Chiều mùng 3 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hình sự, bắt tạm giam đối với 10 đối tượng côn đồ vô cớ cầm hung khí đánh và chém người đi đường. Trước đó, nhóm của Nguyễn Duy Đô, sinh năm 2006, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cầm theo hung khí là tuyếp sắt, đao kiếm tự chế, đi trên nhiều xe máy chở 3, chở 4 để hẹn gặp đánh nhau với một nhóm đối thủ. Nhóm này chạy xe vòng qua khu chung cư Vicolen, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Khi đến quán kem dừa Mã Lai tại đường Vũ Thắng, thì thấy nhóm 9 người là sinh viên, trong đó có Tôn Thất Minh Hát, sinh năm 2004, chú phường Đông Ba, thành phố Huế, đang ngồi uống nước. Tưởng là nhóm đối thủ, nhóm của Đô đã xông vào đánh, khiến cả nhóm Hát phải bỏ chạy. Riêng Hát chạy không kịp nên đã bị nhóm của Đô chém, gây thương tích ở phần mềm, ở tay, đầu gối. Kết quả giám định thương tích của Tôn Thất Minh Hát là 3%. Công an tỉnh Con Tum cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt Nguyễn Văn Tồn, sinh năm 1991, trú tại tổ 5, phường Trường Trinh, thành phố Con Tum, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra năm 2022, với vai trò là phó phòng giao dịch của một ngân hàng, Tồn đã hỏi vay tiền của một số người với lý do là cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách, cam kết sẽ trả lãi và gốc đúng hạn. Có 4 người cho Tồn vay tiền, số tiền này được Tồn dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan chức năng cho hay, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà Nguyễn Văn Tồn đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 14 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 29 đối tượng đang chơi đá gà ăn tiền. Tăng vật thu giữ gồm 14 con gà, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 26 điện thoại di động và số tiền gần 140 triệu đồng. Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý, sinh năm 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 2 tháng 2, Hồ Tự Quý đã điều khiển xe ô tô đi đến km 540, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây xảy ra va chạm với xe mô tô do ông T, sinh năm 1943, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển chở vợ là bà L. Hậu quả làm ông T và bà L tử vong. Theo điều tra, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do Hồ Tự Quý điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại.